Dzień dobry, zapraszam na serwis informacyjny Miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Nowy ośrodek tenisowy w Katowicach. Siatkarska Barcelona rozbita w spotku. Urodziny ulicy Mariackiej. Przystanek Śniadanie. 17 czerwca oficjalnie otwarto zmodernizowany ośrodek tenisowy na ulicy Szopienickiej. Wydarzeniem podsumowano zakończenie pierwszego i drugiego etapu budowy kortów tenisowych na Janowie. W miejscu historycznie przyjętym jako miejsce rozgrywek tenisowych. Dzisiaj oddajemy do użytku dwa korty w obiekcie, zakryte, całe zaplecze socjalne dla tenisistów, dla tenisistek i cztery korty zewnętrzne. Dla kortów zewnętrznych została wybudowana widownia z 200 miejscami siedzącymi. Kompleks sportowy przyczyni się do zintegrowania graczy w tenisa na różnych poziomach zaawansowania. Tenisistów w Katowicach mamy naprawdę bardzo dużo. Jest kilkanaście szkółek tenisowych, które działają na naszych obiektach. Mamy dziesiątki, nie setki bym powiedział na pewno tenisistów, którzy grają na co dzień w, w tenisa, a to będzie taki obiekt sztandarowy. Obiekt spełnia wysokie wymagania, jakie postawili mu organizatorzy turnieju BNP Paribas Katowice Open. Na dzień dzisiejszy najwyższe jakie są wymagania dla tego rodzaju meczy treningowych w oparciu o taki turniej jak BNP Paribas. I to jest, to jest cenne że budujemy coś naprawdę dobrego, co jest o najwyższym standardzie na dzień dzisiejszy. Otwarcie kortów jest jednym z elementów propagowania tenisa w Katowicach. Oczywiście będziemy starali się poprzez rozwijanie turniejów i tych klubów tenisowych czy szkółek tenisowych również o to, żeby tutaj ściągać tych coraz to lepszych zawodników, żeby to oni byli też taką motywacją do gry w tenisa. Ale przypomnę, że oprócz tego dużego turnieju WTA mamy także międzynarodowe turnieje mastersów. Koszt inwestycji to 7 milionów 700 tysięcy złotych. W katowickim spotku TKKF Czarni pokonali w meczu siatkówki FC Barcelonę 3 do 1. Towarzyski mecz wpisał się w formułę promocji siatkówki przed Mistrzostwami Świata. Grają tutaj gospodarze Czarni Katowice, nasza najwyżej rozstawiona katowicka drużyna siatkarska, no ale rywal nie byle jaki, bo jest to no słynna Barcelona. Każdy kojarzył drużynę Barcelony z piłką nożną, z piłką ręczną, ewentualnie z koszkówką, no ale jak widać bardzo ma również siatkówkę, no jak widać na równie wysokim poziomie. Serce raduje, że widzi tyle młodzieży w spotku. To dla nich też prezent, żeby uczestniczyli w prawdziwym meczu, bo to co się tu dzieje to prawdziwy mecz w randze i w oprawie Ligi Światowej czy Mistrzostw Świata. Spotkaniem podsumowano akcję społeczną Lubię Siatkę. To był cykl imprez, które miały na celu rozpropagować zarówno Mistrzostwa Świata w siatkówce, jak i samą siatkówkę, jak i sam sport. I mam nadzieję, że, że ta praca cykliczna no, gdzieś tam przyniesie rezultat. Cztery lata ciężkiej pracy, takiej bardzo emocjonującej pracy z młodzieżą i dziećmi katowickich szkół dały rezultat dzisiejszego spotka. Ogromnie się cieszę, że wypaliło. W wydarzeniu w spotku wzięło udział 8 tysięcy uczniów z katowickich szkół. Bardzo się cieszę, jeżeli w ogóle sport, jakikolwiek sport jest propagowany, bo mam wrażenie, że nasze społeczeństwo coraz mniej się rusza, coraz częściej siedzimy przed telewizorem, komputerem, a jednak no, sport wnosi dużo pozytywnych emocji w nasze życie. I nie tylko emocji, ale również pozwala nam dbać o kondycję fizyczną i o zdrowie. Spotkanie jest emocjonujące, to jest szczególny rodzaj kibica, młodego kibica, ale od tego powinni zacząć i jeżeli yy, piłka się wejdzie im głęboko w serce. Jeżeli poczują atmosferę i spotka i meczu, to będą z nich dobrzy kibice. Już w tym roku między innymi w Katowicach rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Poszczególne mecze rozegrane zostaną także w Bydgoszczy, Krakowie, Sopocie oraz Warszawie. Po wakacjach to już będzie z tej najwyższej półki i myślę, że od września zaczynamy miesiąc yy... Zmagań, ale też mnóstwo emocji z piłką siatkową. Oby e, były na najwyższym poziomie i oby najbliższe nam sercu drużyny tutaj grały. Jestem dumna, że, że w spotku, e, który jest symbolem Katowic, właśnie odbędą się te mistrzostwa. Tym bardziej, że u nas odbędą się wszystkie etapy tego turnieju, począwszy od grupy i bardzo atrakcyjnej grupy, bo zagra tu między innymi Brazylia, Niemcy, Finlandia, Korea i jeszcze kilka drużyn. No i poprzez kolejne fazy turniej aż do wielkiego finału, który odbędzie się tutaj 21 września. Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn w Katowicach startują już 1 września. W piątek i sobotę świętowaliśmy już czwarte urodziny Mariackiej.
W tym roku jubileusz inaczej niż w latach poprzednich był mniej koncertowy, za to przygotowano również atrakcje dla dzieci. Już w piątek ilustratorzy i graficy zinterpretowali na swój sposób napis Mariacka. Kilkudziesięciu kreatywnych ludzi przedstawiło własną wizję i pomysł napisu. Najbardziej zwracający uwagę szczególnie o wieczornej porze jest neonowy napis w oknie kamienicy, który zostanie tu już na stałe. Przed nami widać również kamienicę, która jest chyba najjaśniejszym elementem te, tegorocznych wydarzeń u rodzin Mariackiej. Dzień drugi jest dedykowany dzieciakom. Do wyboru mamy zajęcia z kilku branż. Mamy zajęcia plastyczne, mamy szycie, mamy wielkie warcaby z AZS-u środowiskowego, mamy pokazy gimnastyczne. Po południu już bawią się znowu dorośli, czyli mamy Steve'a nasza dwukrotnego mistrza świata DJ-ów. Po podwórku Mariackie 18 zobaczycie film Pink Floyd The Wall. I jeszcze parę lat się pojawi również świetnych nauczycieli mariackich. Bawimy się z dzieciakami. Na dzieci czekają zabawy taneczne, gimnastyczne. Można pomalować wielki napis z, ułożony w ulicę Mariacką. Mamy także warsztaty z recyklingowych rzeczy oraz warsztaty kulinarne. Przypomnijmy, że choć świętujemy czwarte urodziny Mariackiej, to Deptak tak naprawdę ma już 6 lat. Jego budowa zakończyła się pod koniec 2008 roku i kosztowała 12 milionów złotych. Cztery lata temu Mariacka przeżyła rozkwit. Zaczęło przybywać ludzi i lokali. Mimo to nadal trzeba inwestować w promocję tego miejsca. Ulica Mariacka nie wygląda tak, jak powinna wyglądać jeszcze, dlatego staramy się ją troszkę bardziej uplastycznić, bo sama gastronomia być może nie podoła temu wyzwaniu. Trzeba było dołożyć pewne elementy dodatkowe, które przyjmą tych ludzi na ulicę Mariacką w dłuższej perspektywie czasu. Nie samo piwo, nie same napoje, nie same lody przyciągają ludzi, ale również atrakcje tego typu, jak, jak te Państwo dzisiaj widzą. Finał urodzin Mariacki nastąpi w piątek 27 czerwca. Tego Dnia w podwórku przy Mariackiej 18A wystąpi Fismol. Od kwietnia tego roku przy pomniku generała Jerzego Ziętka w Parku Powstańców Śląskich co niedzielę organizowany jest przystanek śniadanie. Nietypowe przedsięwzięcie z pogranicza gastronomii i kultury. Uczestnicy tworzą wspólną przestrzeń śniadaniową na świeżym powietrzu. Poranna kawa, smaczne i zdrowe jedzenie, pozytywna energia i mnóstwo ciekawych ludzi. To idea, wokół której stworzono alternatywę dla niedzielnego poranka. Przystanek śniadanie to miejsce, do którego chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Katowic i aglomeracji. Można tutaj zjeść dobre, zdrowe jedzenie, można zrobić zakupy, ekologiczne warzywa czy przetwory i można sobie spokojnie usiąść w przygotowanej przez nas jadalni i zjeść śniadanko w towarzystwie podobnych sobie ludzi. Pojawiają się wybrani producenci zdrowej żywności, domowych wypieków, warzyw, owoców i nie tylko. Możemy wziąć udział w przeróżnych warsztatach czy jodze. Mamy stoisko z naleśnikami, z jajecznicą, są zapiekanki, są burgery dla zgłodniałych na śniadanie. Jest spółdzielnia z Gliwic, która serwuje herbatę, kawę i ciastko. Jest fishman, który przyjeżdża z wozem i tam ma ryby wędzone, tego typu rzeczy. Jest wesoło, jest, ludzie są, jest super. Można zjeść naleśniki albo jajecznice. Przede wszystkim bagietki. Bagietki robimy z pesto, pesto wytwarzamy sami. Przystanek cieszy się takim dobrym zainteresowaniem ludzi. Mamy stałych klientów, którzy są z nami co niedzielę. Zawsze przychodzimy co tydzień zjeść na jajecznicę, wypocząć się chwilę na świeżym powietrzu, dzieciom dać pooddychać. No, bardzo lubimy tutaj przychodzić. Zapraszamy w każdą niedzielę na przystanek śniadanie od godziny 9 do 14. Spójrzmy co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Od 1 lipca rusza akcja Lato w mieście. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.comtv.pl. 28 czerwca w Parku Śląskim odbędzie się inauguracja serii turniejów koszykówki ulicznej. Tego samego dnia na katowickim boisku Kolejarz odbędzie się międzynarodowy turniej Lacros Call Cup 2014. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia! Thank you.